गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप लोग होप सभी अच्छे होंगे आज हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन बिजनेस का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं हमने पिछले वीडियो के अंदर चार क्वेश्चन सॉल्व करा था प्रॉब्लम्स ऑन बिजनेस का आज कुछ और क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए उससे पहले मैं आपको एक बात बता दें कि प्रॉब्लम्स एंड बिजनेस का ये लास्ट वीडियो रहेगा क्योंकि हम लोग चार क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व किए थे और आज तीन चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आपको कुछ होमवर्क्स दिया जाएगा और ये सारा होमवर्क्स आपके बुक से रहेगा और सारा सॉल्व भी हो जाएगा आसानी से तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोग को जो प्रोविज़न मैंने लिखाया था होप सभी के जहन में होगा अगर जहन में नहीं है तो प्लीज़ पहले आप लोग प्रोविज़न देख लीजिए सही से क्या क्या प्रोविज़न था उसके बाद वीडियो देखिएगा द प्रॉफिट इलस्ट्रेशन 19 हम सॉल्व कर रहे हैं आपके बुक से इलस्ट्रेशन सेक्शन है न्यू बुक से आपका द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू द बिजनेस ऑफ श्री सलील कार आर गिवन बिलो कंप्यूट हिज टोटल इनकम फॉर द ससमेंट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन आपको यहाँ पर टोटल इनकम निकालने बोला है हम लोग अब तक जितना सवाल सॉल्व किए उसमें सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालने बोला था इसमें टोटल इनकम निकालने बोला है कोई बात नहीं है बच्चा टोटल इनकम निकालने बोला तो क्या हुआ हमको तो आता है आइए दिखाते हैं कैसे आता है आपको पहले क्वेश्चन रीड कर लें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी दिया हुआ है आप देख सकते हैं पेज नंबर यहाँ पे थ्री एट्टी फोर है लेकिन मैंने उसको काट के थ्री फिफ्टी करा क्योंकि आपके बुक में पेज नंबर थ्री फिफ्टी है ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और उसके लिए अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हाउस होल्ड एक्सपेंसिज है एक डेप्रिसिएशन दिया हुआ है फिफ्टी परसेंट ऑफ द बैड डेट्स दिया हुआ है तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो साथ में एडजस्टमेंट बढ़ते जाएंगे वरना एक दफ़ा एडजस्टमेंट भरो फिर एक दफ़ा क्वेश्चन भरो मेरा टाइम वेस्ट होगा और वीडियो टाइम भी कंज्यूम ज़्यादा करेगा इसलिए हम लोग डायरेक्टली सम पे आते हैं ये है आपका सॉल्यूशन इलस्ट्रेशन 16 पेज नंबर 349 या 50 ये आपका क्वेश्चन बुक से लिया गया है कंप्यूट करना है हमको टोटल इनकम इसलिए हमने लिखा कंपटेशन ऑफ टोटल इनकम प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमें कंप्यूट करना रहता था इनकम फ्रॉम बिजनेस इसलिए हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखते थे बट यहाँ पर टोटल टोटल इनकम कंप्यूट करना है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ श्री सलील कार फॉर द असमेंट ईयर टू थाउजेंड रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर टू पर्टिकुलर्स सबसे पहले हमको नेट प्रॉफिट चाहिए है ना बाबू अगर आपको बिजनेस इनकम या फिर टोटल इनकम कैलकुलेट करना है बिजनेस का तो आपको क्या चाहिए सबसे पहले क्या चाहिए नेट प्रॉफिट चाहिए सवाल में देखो नेट प्रॉफिट है क्या सर सवाल में नेट लॉस दिखता होगा आपको ये रहा नेट लॉस बट हमको तो चाहिए नेट प्रॉफिट अरे भाई जब नेट प्रॉफिट नहीं है तो क्या करोगे नेट लॉस है नेट लॉस लोगे नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड ब्रैकेट पर रखिएगा उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं इन एडमिशेबल एक्सपेंसेस आपको याद होगा इन एडमिशेबल एक्सपेंसेस ऐसा एक्सपेंसेस जिसको इनकम टैक्स अलाउ नहीं करती है वो सारे एक्सपेंसेस अब हम देखेंगे कौन कौन से है भाई यहाँ पर देखो जनरल एक्सपेंसिस को मैंने मार्क करा है लेकिन हमको तो पता है सर जनरल एक्सपेंसिस अलाउ होता है फिर जनरल एक्सपेंसिस को आपने मार्क क्यों करा इसका रीज़न है बच्चा लोग क्यों मार्क किया गया है ध्यान दोगे जनरल एक्सपेंसिस मार्क किया गया है इसलिए क्योंकि यहां एडजस्टमेंट है उसका बोला कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इंक्लूड्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज वन थाउजेंड ऑन श्री कार्स सॉरी हाँ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में एक हज़ार का इंक्लूड ये हाउस होल्ड का है इसको छोड़ दीजिए हम जनरल एक्सपेंसेज देख रहे थे जनरल एक्सपेंसेज इंक्लूड्स वेजेस ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट एट द रेट ऑफ रुपीज़ वन थर्टी पर मंथ बोल रहा है कि जो जनरल एक्सपेंसिज है आपका उसमें डोमेस्टिक सर्वेंट का एक वेजेस इंक्लूड है एक सौ तीस रुपया पर मंथ करके इसका मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने पर्सनल सर्वेंट को पैसा दिया है एक सौ तीस रुपया पर मंथ करके जो जनरल एक्सपेंसिस में क्या हो गया है इंक्लूड हो गया है तो ये आपका क्या है गलत है ऐसा होना नहीं चाहिए तो इनकम टैक्स तो क्या करता है डिस अलाउ यानी इन एडमिशेबल तो यहाँ पे आएंगे हम लोग वेजेस ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट वन थर्टी इंटू ट्वेल्व वन फाइव सिक्स जीरो उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें और रिपेयर्स ऑन फर्नीचर चलेगा बैड डेट्स बैड डेट्स भी चलता है लेकिन बैड डेट्स में क्या बोला है फिफ्टी परसेंट ऑफ बैड डेट्स आर अलाउबल फिफ्टी परसेंट ऑफ बैड डेट्स आर अलाउबल का मतलब बाकी का फिफ्टी परसेंट डिसअलाउड है डिसअलाउड मतलब इन एडमिशेबल है बैड डेट ट्वेंटी फोर हंड्रेड था उसका फिफ्टी परसेंट आपका इन एडमिशेबल हो गया उसके बाद देखो क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को एडजस्टमेंट है क्या नहीं है सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम लोग दिखा देंगे बीइंग एंटिसिपेटेड लॉस ये भी आपका इन है आपको इनकम टैक्स ये लेस करने नह
कितना का भाई एक हज़ार का ऑन श्री कार्स ओन लाइफ जिसका पॉलिसी वैल्यू थर्टी फाइव थाउजेंड था है ना अब तुम ध्यान दो तुमको ये कंफ्यूज कर रहा है सबसे पहला हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का मतलब ही तो पर्सनल एक्सपेंसेस दे रहा है है ना हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ये क्या है मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस है उसके अंदर एक एडजस्टमेंट लगा दिया भाई एल है वन का तो एल भी आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड भी पर्सनल एक्सपेंसेस है मतलब दोनों नहीं आएगा इसका मतलब दोनों ना हाउस होल्ड आएगा और ना ही एल आएगा लेकिन एल आई किस में इंक्लूड है ऑलरेडी हाउस होल्ड में इंक्लूड है अगर ये कोई और एक्सपेंसेस होता मान लो जनरल एक्सपेंसेस होता तो हम एक हज़ार माइनस कर देते लेकिन सॉरी ऐड कर लेते वापस लेकिन ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अपने आप में खुद एक पर्सनल एक्सपेंसेज है उस पर्सनल एक्सपेंसेज के अंदर एक और पर्सनल एक्सपेंसेज है मतलब यहाँ पर थर्टीन पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा इन एडमिशेबल हो जाएगा ऐसा नहीं कि थर्टीन प्लस वन थाउजेंड कर देना या फिर थर्टीन थाउजेंड माइनस कर देना फिर से ले बाबू हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पर्सनल एक्सपेंसेस है उस पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर एक एल आई सी इंक्लूड है क्या हुआ फर्क थोड़ी नहीं पड़ता दोनों ही तो पर्सनल एक्सपेंसेस है दोनों ही डिसअलाउट होना चाहिए था चूंकि ये वन थाउजेंड इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है इसलिए थर्टीन थाउजेंड ही इन एडमिशेबल हो जाएगा पूरा और ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेज बिंग पर्सनल एक्सपेंडिचर थर्टीन थाउजेंड पूरा इन एडमिशेबल उसके बाद देखो सवाल में क्या इनकम टैक्स है तुमको पता है बताने का जरूरत नहीं है इनकम टैक्स बिंग ड्रॉइंग फाइव उसके बाद देखो बहुत अच्छा चीज़ है डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस आपने डोनेशन दिया अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को भाई तुम डोनेशन दिया हमको थोड़ी ना दिया बिजनेस को थोड़ी ना दिया कहे डिडक्शन देंगे हमको तुमने किसी और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन दिया है और इसका डिडक्शन मांगोगे तो नहीं मिलेगा डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन बींग इट इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस 2000 अगर बिजनेस से रिलेटेड रहता तो आपको मिल जाता आपके बिजनेस से दूसरे के बिजनेस से नहीं कॉपरेशन फाइन्स नहीं आएगा आपको पता है कॉपरेशन फाइंस बिंग इन्फ्रेजमेंट ऑफ रूल लॉ तो रहा है लॉ ब्रेक किया है उसके लिए भी डिडक्शन मांग रहा है सेना बनने का जरूरत नहीं है आपने लॉ ब्रेक किया है आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्वेंटी नाइन थाउजेंड ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्वेंटी नाइन थाउजेंड और डेप्रिशिएशन थर्टीन थाउजेंड डेप्रिशिएशन डिसअलाउड नहीं है इन एडमिशेबल नहीं है बट आपको देखना पड़ेगा कि आईटी रूल ने कितना बोला तो डेप्रिशिएशन आईटी रूल कितना बोला पंद्रह हज़ार आपने कितना लिया तेरह हज़ार भैया कम क्यों ले रहे हो तुम और ज़्यादा लो ना कंपनी बोल रहा है तेरह आई टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है तुम तेरह हज़ार नहीं पंद्रह हज़ार का रिडक्शन लो तो हम लोग क्या करते हैं डेप्रिशिएशन को अलग से दिखाते हैं इसलिए पहले पूरा का पूरा हम लोग इन एडमिशेबल कर देते हैं डेप्रिशिएशन टू बी ट्रेटेड सेपरेटली थर्टीन थाउजेंड इन एडमिशेबल कर देंगे इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट है देख लेना इन एडमिशेबल में वन हो गया टू हो गया थ्री हो गया फोर हो गया फाइव ये पर्सनल यूज़ के लिए सामान निकाला ये लास्ट वाला एडजस्टमेंट हमारा वो एडजस्टमेंट फॉर गुड्स वेट रॉन फॉर पर्सनल यूज़ वाला एडजस्टमेंट है चलिए बाकी और कुछ नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे इसको ऐड कर लेंगे ऐड करके आएगा सेवन वन नाइन सिक्स जीरो एक बार ऐड कर लेना तुम लोग और उसके बाद से इन दोनों का ऐड करते थे ना हम लोग यहाँ पे देखो नेट लॉस से ऐड करते थे बट ये चूंकि नेगेटिव बैलेंस है इसलिए क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा लेस हो करके फोर्टी एट थाउजेंड फाइव सिक्सटी उसके बाद लेस करेंगे एडमिशेबल एक्सपेंसेस जिसमें डेप्रिशिएशन एज पर आई रूल तो डेप्रिशिएशन आई रूल कितना दिया हमको पंद्रह दिया है डेप्रिशिएशन एज पर आई रूल फिफ्टीन लेस करके आ जाएगा डबल उसके बाद हम लेते हैं इनकम टैक्सेबल बट नॉट सॉरी इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट इनकम टैक्सेबल नहीं था बट उसको हमने कहाँ पे क्रेडिट कर दिया पीएल अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया क्या किया भाई ऐसा गलती हमने ग्रॉस प्रॉफिट कोई प्रॉब्लम नहीं है डिविडेंड कर दिया हमने डिविडेंड क्रेडिट नहीं होना चाहिए था बट डिविडेंड हमने क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया यहाँ पर लिखिएगा डिविडेंड एग्जिम फ्राम टैक्स अंडर सेक्शन टेन थर्टी फोर टेन थाउजेंड आपको लेस करने मिल जाएगा एड एड लेस करके आपका आएगा ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव सिक्सटी अब हमारा लास्ट एडजस्टमेंट पर फोकस कर भाई ड्यूरिंग द ईयर श्री कार्ड टू कवे गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज कॉस्टिंग सिक्सटीन थाउजेंड बाई क्रेडिटिंग द सेल्स अकाउंट सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड श्री कार्ड जो है वो सामान लेके जा रहा है पर्सनल यूज के लिए कितने का सामान लेके जा रहा है सिक्सटीन थाउजेंड का बाई क्रेडिटिंग द सेल्स अकाउंट विथ रुपीज़ सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऑल दो द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर रुपीज़ एटीन थाउजेंड ध्यान देना बच्चा लोग एकदम सही से बोल रहे कि पहला बात तो मार्केट प्राइस पर ध्यान नहीं देना मार्केट प्राइस इग्नोर करो सोलह हज़ार का सामान है जो पर्सनल यूज़ के लेके जा रहा है लेकिन सेल्स को क्रेडिट कितने से कर रहा है लोग सत्रह हज़ार पाँच सौ से तो हम लोग को कुछ नहीं करना है सत्रह हज़ार पाँच सौ से जो क्रेडिट सेल को वो क्रेडिट किया है और
यहाँ पे मैंने लिखा ग्रॉस टोटल इनकम आपको याद होगा यहाँ पे लिखते थे हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस बट सवाल के अंदर आपको टोटल इनकम मांगा है इसके लिए आपको यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं लिख सकते आपको क्या लिखना पड़ेगा ग्रॉस टोटल इनकम लास्ट वाला एडजस्टमेंट में आई होप किसी को कन्फ्यूज़न है इसलिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ लास्ट का एडजस्टमेंट ध्यान दो कि ड्यूरिंग द ईयर श्री का टू का वे गुड्स फॉर रुफेज फॉर हिस्स पर्सनल यूज कॉस्टिंग सिक्सटीन थाउजेंड सबसे पहला बात वो पर्सनल यूज़ के लिए सामान लेके जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे सोलह लेस कर देंगे पहला बात दूसरा बात बाय क्रेडिटिंग द सेल्स अकाउंट विथ रुपीज सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो उसका कॉस्ट कितना है सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है तो तुम लोग ये बताओ जो सामान लेके जा रहा है उसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेल प्राइस ज़्यादा है एकदम ध्यान से बताना कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेल प्राइस ज़्यादा है सर कॉस्ट सोलह का है लेके कितना में जा रहा है सत्रह में लेके जा रहा है तो बताओ कॉस्ट ज़्यादा है या सेल ज़्यादा है जल्दी से बताओ बाबू सर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कितना है मेरा सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है और कॉस्ट प्राइस कितना है सिक्सटीन थाउजेंड है तो आपको याद होगा हम आपको बताए थे और आज फिर बता रहे कि जब हमारा सेल प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा तो लेस होगा और अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेल प्राइस कम होगा तो ऐड होगा मार्केट प्राइस तो हम इग्नोर करते हैं पहले भी बोले थे आज भी बोल लें फिर से समझ लें भाई लास्ट है और नहीं समझाऊँगा बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द एयर श्री कार टू कर वे गुड्स फॉर इज पर्सनल यूज कॉस्टिंग सिक्सटीन थाउजेंड सोलह हज़ार का सामान लेके जा रहा है जिसका सेल प्राइस सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है आपको सिर्फ कन्फ्यूज़ किया और कुछ नहीं किया तो सेल ज़्यादा है ना कॉस्ट ज़्यादा सर सेल ज़्यादा है सेल ज़्यादा है तो लेस होगा ना ऐड होगा सेल ज़्यादा रहेगा तो लेस हो जाएगा और कॉस्ट ज़्यादा रहेगा तो ऐड हो जाएगा प्लीज़ टेल मी प्लीज़ टेल मी कि आपका ये वाला क्लियर है मैं जानता हूँ पहली बार आपको समझाया था जिस वीडियो के अंदर तो आपको हो सकता है कन्फ्यूज़ होगा मैंने जानबूझ के ऐसा करा था कि हमको लगा कि आपको आता है बट आपने पूछा सर समझ में नहीं आया इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ फिर से समझिए आपका कॉस्ट प्राइस सिक्सटीन थाउजेंड है सेल प्राइस सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है सेल ज़्यादा ना कॉस्ट ज़्यादा सर सेल का प्राइस सेल ज़्यादा जब सेल ज़्यादा रहेगा तो माइनस करिएगा और जब सेल कम रहेगा तो ऐड करिएगा या फिर इस तरह समझिए कॉस्ट अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या करिएगा कॉस्ट अगर ज़्यादा रहा तो ऐड करिएगा और कॉस्ट कम रहा तो लेस करिएगा आप दो तरह से समझ सकते हैं कॉस्ट ज़्यादा है तो ऐड कॉस्ट कम है तो लेस या फिर अगर सेल ज़्यादा है तो लेस और सेल कम है तो ऐड आपको जैसे समझना है वैसे समझिए यहाँ पे फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट क्या है मेरा कम है कॉस्ट कम रहेगा लेस कर देंगे आसान यही होगा कि आप कॉस्ट को देखें यहाँ पे देखिए मैंने लेस किया जिसमें फॉर गुड्स फिट ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज सेवेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस सिक्सटी थाउजेंड आप ये पकड़ के चलना अगर तुम्हारा कॉस्ट ज़्यादा है तो ऐड करना कॉस्ट कम है तो लेस करना कॉस्ट ज़्यादा है तो ऐड करना कॉस्ट कम है तो लेस करना और नहीं बोलूँगा ये ग्रॉस टोटे इनकम निकल गया तो आपको सवाल में क्या निकालने बोला टोटल इनकम तो आपको याद होगा टोटल इनकम कैसे निकलता है हम लोग सारा फाइव एड्स को ऐड करते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम आता है मतलब फाइव एड्स का मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो हम लोग अभी कर रहे हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ये सारे फाइव एड्स हैं इसको ऐड करके आपको ग्रॉस टोटल इनकम मिलता है उसके बाद हम लोग एक चीज़ लेस करते हैं और उस लेस करने के बाद हमको टोटल इनकम मिल जाता है तो लेस क्या करते हैं सर लेस करते हैं हम लोग डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए जिसके अंदर डिडक्शन मिलता है आपको ए सी से लेकर के ए यू तक तो यहाँ पे देखो बाबू वही चीज़ यहाँ पे करना है डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स है आपको पता होगा कि ये वाला चीज़ हम आपको अभी नहीं पढ़ा है डिडक्शन वाला चैप्टर हमारे सिलेबस के अंदर हम एक चैप्टर है डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए जिसमें ए सी से लेके कर यू तक डिडक्शन हमें पढ़ना है फिलहाल हम नहीं पढ़े हैं तो जस्ट हम लोग टोटल इनकम निकालने के लिए इसको लेस करते हैं हम जस्ट लेस कर देते हैं इसका क्या रूल्स है रेगुलेशन है लेस करने का हम आपको वो बाद में बताएँगे तो यहाँ पर आपको दो चीज़ का डिडक्शन हम दिया एक ए का और एक ए का ए का लाइफ ए में आपको लाइफ इंश्योरेंस फ्रीम का रिडक्शन मिलता है और ए में आपको डोनेशन का रिडक्शन मिलता है तो आपको सवाल में देखो तो लाइफ इंश्योरेंस फ्रीम था यहाँ पे था ना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक हज़ार का आपको ए में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का रिडक्शन दे दिया मैंने एक हज़ार का उसके बाद ए यानी डोनेशन यहाँ पे देखो आपने डोनेशन दिया था ना एक अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को टू थाउजेंड का यहाँ पे आएंगे ए में डोनेशन टू थाउजेंड का फिफ्टी सर हम टू का फिफ्टी क्यों लिए हैं और लाइफ इंश्योरेंस में हम पूरा क्यों लिए हैं इसका फिफ्टी परसेंट क्यों नहीं लिए या फिर
डायरेक्शन एंड चैप्टर सिक्स से तो ज़्यादा क्लियर होगा फिलहाल हम इनकम फ्रॉम बिजनेस आपको सिखा रहे हैं इस चैप्टर में चूंकि टोटल इनकम निकालने बोला था इस क्वेश्चन के अंदर इसलिए हम आपको करवा दिए लेकिन इसके लिए आप टेंशन ना लें हम एक चैप्टर इसके बाद पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा बस आपको ध्यान रखना है कि जब ये चैप्टर आप पढ़ोगे तो वापस आ कर के इस सम से मैच करोगे कि हाँ सर यहाँ पर फिफ्टी परसेंट क्यों लिए थे और यहाँ पर पूरा का पूरा क्यों लिए थे तो ये सारे को लेस करके ऐड करना पहले दो इसको लेस करके आंसर आ जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड सिक्सटी ये आपका निकल गया टोटल इनकम प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है उसके बाद ये कुछ होमवर्क है देख लो अच्छा से इलस्ट्रेशन सेवेंटीन इलस्ट्रेशन एटीन इलस्ट्रेशन ट्वेंटी सिक्स इलस्ट्रेशन थर्टी टू इलस्ट्रेशन थर्टी फाइव एंड इलस्ट्रेशन थर्टी सेवन एक दो तीन चार पाँच छः बस छः क्वेश्चन आपको होमवर्क करके आपको हमको दिखाना है पहला बात दूसरा बात जिन लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है वो मुझे बोलिएगा सर क्वेश्चन सेंड कर दीजिए मैं क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा चलिए हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम फाइव नंबर प्रॉब्लम फाइव इसलिए कि हम प्रॉब्लम वन टू थ्री फोर आपको अपने लास्ट वीडियो में बताए थे इसलिए हमने प्रॉब्लम फाइव लिखा है आप लोग ये क्वेश्चन पहले नोट कर लेना फिर सॉल्यूशन देना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ मिसेस सरदार फॉर द असेसमेंट ईयर ट्वेंटी ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ये आपका एडजस्टमेंट है डरने का जरूरत नहीं है काफ़ी लंबा छोड़ा है बट सवाल बहुत छोटा बनेगा एकदम टेंशन मत लेना सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का कोई प्रॉब्लम नहीं है परचेस है सर परचेस के साथ शायद एडजस्टमेंट है या नहीं देख लेते हैं देख लेंगे देख लेते हैं परचेस के साथ कोई एडजस्टमेंट है क्या आ, नहीं है उसके बाद क्या है सर सैलरी है सैलरी के साथ एडजस्टमेंट है क्या एडजस्टमेंट है भैया सैलरी के साथ देख लो इंक्लूडेड इन सैलरी सिक्स थाउजेंड पेड टू मिसेस सरदार सन्स हु नेवर अटेंड द बिजनेस हमने सिक्स थाउजेंड सैलरी किसको दिया मिसेस सरदार के बेटे को मिसेस सरदार कौन है मिसेस सरदार का ये बिजनेस है मतलब प्रोपराइटर है ओनर है तो मिसेज सरदार अपने बेटे को सिक्स सैलरी दे रहा क्यों देगा भाई आई मीन क्यों देगी बहन बहन है ये मिसेज सरदार क्योंकि यहाँ पे तो आपका बेटा बिजनेस में है नहीं अगर आपका बिजनेस में नहीं है अगर आप उसको सैलरी बोल करके कुछ पेमेंट कर रहे हो इनकम टैक्स के सामने ये पेश कर रहे हो कि मैंने सैलरी पे किया आपने सैलरी पे करा वेल एंड गुड बट किसको पे करा एक ऐसे इंसान को जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल एक्सपेंडिचर और पर्सनल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है अलाउड नहीं है मतलब इन एडमिशेबल वेरी गुड तो हम लोग क्या करेंगे ये जो आपका सिक्स थाउजेंड है इसको इन एडमिशेबल में दिखा देंगे सैलरीज बींग ड्राॅइंग्स सिक्स उसके बाद है इंश्योरेंस इंश्योरेंस के साथ क्या एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस इंक्लूड थर्टी परसेंट पेड फॉर फायर इंश्योरेंस ऑफ बिजनेस एसेट्स एंड द बैलेंस पेड एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन मिस मिसेस सरदार लाइफ थर्टी परसेंट तो आप फायर इंश्योरेंस पे पे कर रहे हो वेल एंड गुड लेकिन आप क्या कर रहे हो बाकी सेवेंटी परसेंट जो है वो आपने अपने एल भरने के लिए पे करा है जिसका इजाज़त आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं देता नहीं देता मतलब इन एडमिशेबल देख लो इंश्योरेंस कितना का है टेन थाउजेंड का है टेन थाउजेंड का आप थर्टी परसेंट तो आपका नॉर्मल बिजनेस का है बट बाकी सेवेंटी परसेंट आपने लाइफ पे लिया है टेन थाउजेंड इंटू सेवेंटी सेवन थाउजेंड यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं है बींग पेड फॉर एल क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि हमने एल के लिए पे किया है तो उसके लिए आपको नोट्स दिखाने का जरूरत नहीं है उसके बाद एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट में कुछ बोला है क्या देख लो एडवर्टीजमेंट में कुछ नहीं बोला आप देख सकते हैं आप लोग जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ना तो पहले आप एडजस्टमेंट पढ़ लीजिएगा फिर आप क्या करिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा क्योंकि मेरा क्वेश्चन देखा हुआ है इसलिए हमको पता है कि एडजस्टमेंट से एडवर्टीजमेंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसके बाद है कॉपीराइट कॉपीराइट परचेस कब कर रहे हैं हम जुलाई तीन दो को ध्यान रखना अब यहाँ पर देखो कॉपी के बारे में कुछ बोला है कुछ नहीं बोला अरे कुछ नहीं बोला कोई बात नहीं है फिर भी ये नहीं आएगा क्योंकि परचेस ऑफ कॉपीराइट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर परचेस ऑफ कॉपीराइट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हम लोग आगे दिखा देंगे परचेस ऑफ कॉपीराइट ये हम आपको यहाँ पे दिखाए हैं कोई बात नहीं ऊपर नीचे हो गया मेरा परचेस ऑफ कॉपी राइट बिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्वेंटी एट थाउजेंड उसके बाद क्या है ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस कोई प्रॉब्लम नहीं मिसलेनियस एक्सपेंसिस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बट शायद इसका कोई एडजस्टमेंट है देख लेते हैं हम चूंकि मेरा मार्क किया हुआ है तो हो सकता है मेडिक मिसलेनियस uh, एक्सपेंसिस के साथ कोई एडजस्टमेंट हो यहाँ पे बोला है मिसलेनियस एक्सपेंसिस इंक्लूड थ्री थाउजेंड पेड फॉर परचेस ऑफ एन एस सी एट इशू हमने एन एस सी एट परचेस करा वो आपका इंक्लूड है कहाँ पर ही बाबू मिसलेनियस एक्सपेंसिस में तो आपको हटाना पड़ेगा क्यों क्योंकि परचेस ऑफ एन एस सी एट इशू आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है थ्री थाउजेंड प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है यहाँ तक 
उसके बाद क्या है बाबू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नो प्रॉब्लम हो गया एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस नो प्रॉब्लम मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोपराइटर प्रस्तल एक्सपेंडिचर है भैया तो इसको हटाना पड़ेगा मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर प्रोपराइटर बींग ड्राॅइंग्स पंद्रह हज़ार उसके बाद क्या है कार एक्सपेंसेस कार एक्सपेंसेस के साथ एडजस्टमेंट है क्या एडजस्टमेंट है कार एक्सपेंसेस कहाँ गए कार एक्सपेंसेस वाज यूज्ड फॉर बोथ बिजनेस एंड पर्सनल पर्पस कार एक्सपेंसेस जो है बिजनेस के लिए भी यूज़ हुआ है और पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज़ हुआ है तो बिजनेस से तो कोई लेना देना नहीं पर्सनल कितना यूज़ हुआ वो देखना है आपको टू थर्ड ऑफ द कार एक्सपेंसिस वॉज फॉर बिजनेस पर्पज टू थर्ड आपका बिजनेस पर्पज के लिए हुआ तो बचा कितना वन वन थर्ड आपका क्या है पर्सनल पर्पज़ है अगर टू थर्ड बोला बिजनेस पर्पज है तो उसका मतलब क्या वन थर्ड आपका क्या है पर्सनल पर्पज़ है हम आएंगे यहाँ पर कार एक्सपेंसेस वन थर्ड पर्सनल पर्पज है टोटल फिफ्टीन थाउजेंड था वन थर्ड कितना हो जाएगा फाइव थाउजेंड उसके बाद देखिए सेल्स टैक्स है सेल्स टैक्स के बारे में कुछ बोला नहीं है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेडिकल एक्सपेंसेज फॉर हि फॉर हर डिजेबलसन ये भी आपका पर्सनल एक्सपेंसेज है मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर प्रोपरा सॉरी फॉर हर डिजेबल सन बींग ड्राॅइंग सेवन थाउजेंड उसके बाद है डेप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन टू बी ट्रेटेड सेपरेटली ट्वेंटी एट थाउजेंड उसके बाद है जनरल रिजर्व भी आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फाइव थाउजेंड ये सारे को ऐड कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर बैठा देंगे हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं दिखाए थे आपको नेट प्रॉफिट कितना है पहले देखो तो बाबू नेट प्रॉफिट फिफ्टी फाइव थाउजेंड का है नेट प्रॉफिट एज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिफ्टी फाइव थाउजेंड इसमें एक एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर सेवन देखो बोल रहा है क्या एन इनकम ऑफ फोर थाउजेंड अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी मतलब प्रीवियस ईयर पर आया था वॉज नॉट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक इनकम है चार हज़ार का जो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाया गया है प्रीवियस ईयर दो हज़ार उन्नीस बीस में हमारा भी तो प्रीवियस ईयर उन्नीस बीस ही है तो हम लोग क्या करेंगे इसको दिखा देंगे तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट है आपका इससे मैंने कहा था आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है एड अक्रूड इनकम फोर थाउजेंड और आपका आंसर क्या हो जाएगा आप फिफ्टी नाइन थाउजेंड याद रहे कोई अक्रूड इनकम या फिर कोई भी इनकम जो ऐड नहीं हुआ हो और ऐड होना चाहिए था आप उसको इस तरह से ऐड कर लीजिएगा तो ये सारा ऐड करके आपका आएगा वन लाख नाइन्टी थ्री थाउजेंड उसके बाद हम लोग लेस करते हैं एडमिशेबल एक्सपेंसेस डेप्रिशिएशन इसमें आता है मोस्टली टाइम और कभी कभी सेल्स टैक्स आता है बट सेल्स टैक्स में यहाँ कुछ बोला नहीं है इसलिए नहीं आएगा डेप्रिशिएशन एज फर आई रूल कितना है थर्टी थाउजेंड है डेप्रिशिएशन एज फॉर आई रूल थर्टी थाउजेंड लेस करके वन लाख सिक्सटी थ्री थाउजेंड कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चा लोग उसके बाद इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड टू पी एल अकाउंट हम बोले थे ना कि क्वेश्चन ज़्यादा लंबा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी है बट है ये इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मैशनरी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मैशनरी बिंग कैपिटल गेन नहीं आएगा टेन थाउजेंड उसके बाद क्या है बैड डेट रिकवर्ज प्रीवियसली डिस अलाउड अगर अलाउड रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था प्रीवियसली डिस अलाउड है इसलिए हट जाएगा ये सॉरी बैड डे कवर अलाउड ही लिखा हुआ सॉरी यहाँ पे डिस अलाउड रहता तो हम लोग यहाँ पे ले लेते लेकिन यहाँ पे अलाउड है इसलिए आपको छेड़छाड़ नहीं करना है इसे इंटरेस्ट फ्रॉम यू एस सिक्सटी फोर बॉन्ड इंटरेस्ट फ्राम यू एस सिक्सटी फोर बॉन्ड सिक्सटीन थाउजेंड का उसके बाद है इंटर डिविडेंड फ्राम टी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी एग्जाम फ्राम टैक्स अंडर सेक्शन टेन सब सेक्शन थर्टी फोर ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसके बाद है विनिंग फ्राम रेस हॉर्स ये इनकम फ्राम अदर सोर्सेज का पार्ट है बींग इनकम फ्राम अदर सोर्सेज टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एड करके आएगा सिक्सटी थाउजेंड उसके बाद इसको क्या करना लेस कर देना लेस करके आपका आंसर आ जाएगा वन लाख थ्री थाउजेंड प्लीज टेल मी आपका ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है उसके बाद आज इस वीडियो के अंदर एक लास्ट क्वेश्चन आपको करवाना है और वो इम्पॉर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मतलब वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये सब आपका हर पार्ट को कवर करता है आइए हम आपको लेके चलते हैं ये रहा आपका प्रॉब्लम सिक्स का सॉल्यूशन क्वेश्चन दिखा रहे हैं हम आपको ये देखो सुंदर सा क्वेश्चन प्रॉब्लम सिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इनकम फ्रॉम बिजनेस आपको क्या निकालने बोला इनकम फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम श्री वरुण बासु फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 ये क्वेश्चन भी आपके बुक में नहीं है काइंडली इसको नोट कर लीजिएगा पहले उसके बाद सॉल्यूशन इसका सॉल्व करिएगा अच्छा तो ये आपका क्वेश्चन है एक झलक देख लेते हैं एडजस्टमेंट कितना है ए बी सी डी ई और नहीं और नहीं है अरे और है एफ और है भाई देख लेते हैं इतना देख लिए तो और अजी मतलब आपके पास टोटल कितना एडजस्टमेंट है सेवन एडजस्टमेंट है डर लग रहा है डरने का ज़रूरत नहीं है साथ ही तो एडजस्टमेंट है आसानी से कर लेंगे है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हम लोग ये सेवन एडजस्टमेंट बहुत ईजी तरीके से करेंगे चलिए
और जिसमें नंबर सी परचेस इंक्लूड्स अ पेडी परचेस थर्टी थाउजेंड पेड बाय कैश अगर ये एक्सपेंसेस कैश से पे किया तो प्रॉब्लम नहीं है टेन थाउजेंड तक पे करना चाहिए था इसको कैश लेकिन इसने कितना पे कर दिया थर्टी थाउजेंड कैश में पे कर दिया जब ऐसा होगा टेन थाउजेंड से ज़्यादा आप कैश में पे कर दोगे तो पूरा का पूरा इन एडमिशेबल हो जाएगा डिस हो जाएगा एज पर सेक्शन फोर्टी ए सब सेक्शन थ्री फिर से समझो अगर कैश एक्सपेंसेस दस हज़ार से ज़्यादा पे करेगा तुम तो वो पूरा का पूरा जितना भी ज़्यादा पे किया दस हज़ार की जगह तुम पंद्रह हज़ार कैश में पे कर दिया तो पूरा पंद्रह हज़ार डिस हो जाएगा लेकिन अगर तुम दस हज़ार पे करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था वो अपने आप अपनी जगह में रहता यहाँ पर हमने कितना पे किया तीस मतलब पूरा का पूरा डिस है यहाँ पे आओगे लिखोगे कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ टेन थाउजेंड एज पर सेक्शन फोर्टी ए सब सेक्शन थ्री थर्टी थाउजेंड पूरा डिस अलाउड लेकिन उससे पहले फिर हम नेट प्रॉफिट भूल ले आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट देख लो नेट प्रॉफिट कितना है तुम्हारा नेट प्रॉफिट है तुम्हारा वन लाख सिक्सटी थाउजेंड नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वन लाख सिक्सटी थाउजेंड उसके बाद क्या है क्वेश्चन में देखो उसके बाद है वेजेस को प्रॉब्लम नहीं है ऑफिस सैलरी इसके साथ एडजस्टमेंट है देख लो एडजस्टमेंट नंबर डी सैलरी इज इंक्लूड थ्री थाउजेंड बिंग मिस्टर बासूस कंट्रीब्यूशन टू एज एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयर्स रिकगनाइज प्रोविडेंट फंड सैलरी है में तीन हज़ार एक ऐसा अमाउंट इंक्लूड है जो मिस्टर बासू का मिस्टर बासू कौन है ओनर ऑफ द बिजनेस है सरी बरून बासू देख सकते हैं आप ओनर ऑफ द बिजनेस है और इसने अपना पैसा लगाया कहाँ पर बाबू रिकगनाइज प्रोविडेंट फंड में तो हम लोग जो रिकगनाइज प्रोविडेंट फंड में लगाते हैं पैसा बाबू ये जो होता है ना ये क्या है अलाउड है या डिस अलाउड है ऑब्वियसली डिस अलाउड है सर क्यों डिस अलाउड है बताइए या पे बोला है कि हमने पे किया प्रोविडेंट फंड में मेड वन मंथ्स आफ्टर ड्यू डेट हमने रिकगनाइज प्रोविडेंट फंड में आपका पैसा लगाया है कितना पैसा लगाया है थ्री थाउजेंड ये अलाउड है या फिर डिस अलाउड है हमें आप बताइए मैं बोल रहा हूँ डिस अलाउड है आप बोलिए अलाउड है ना डिस अलाउड है सर आप बोल रहे डिस अलाउड है तो डिस अलाउड ही होगा ऐसा कैसे होगा भाई हम बोलते पत्थर की लकीर थोड़ी ना है सर डिस अलाउड है क्यों डिस डिस अलाउड है समझिए यहाँ पे देखिए सैलरी में तीन हज़ार का बोला मिस्टर बासू कंट्रीब्यूशन टू एज एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर्स रिकगनाइज प्रोविडेंट फंड वन मंथ आफ्टर ड्यू डेट मतलब मतलब ड्यू डेट के बाद रिकगनाइज प्रोविडेंट फंड में ये पैसा लगाया है मतलब ये हुआ कि अगर अगर ड्यू डेट से पहले ये काम कर देता ये बंदा मतलब आरपीएफ में पैसा लगाया कोई प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस का ही एक्सपेंडिचर है आपको रिडक्शन मिल जाता लेकिन आपने कब लगाया आरपीएफ में पैसा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट मतलब ड्यू डेट क्रॉस हो गया उसके बाद आप आर में पैसा लगा रहे हो इस सिचुएशन में आपका आर पी एफ इन एडमिशेबल हो जाएगा प्लीज टेल मी आपका क्लियर याद है आपको सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स में क्या था अगर बिफोर ड्यू डेट ऑफ बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है नो प्रॉब्लम अलाउड एक्सपेंसेस है लेकिन अगर वही आफ्टर ड्यू डेट होता था तो वो क्या हो जाता था डिस अलाउड हो जाता था ठीक उसी तरह यहाँ पे इस केस में है इस केस में क्या बोला है क्या बोला है कुछ नहीं बोला है सिर्फ इतना बोला है कि आर में पैसा लगाया लेकिन गलती हो गया क्या गलती हो गया गलती ये हो गया कि आफ्टर ड्यू डेट मतलब ड्यू डेट क्रॉस हो जाने का बाद मैंने आर में पैसा लगाया है जब ऐसा सिचुएशन होगा तो ये इन हो जाएगा प्लीज टेल मी आपका क्लियर है क्लियर है ना एकदम क्लियर है वेरी गुड चलिए मिस्टर बासूस कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड थ्री थाउजेंड क्यों ऐसा हुआ क्योंकि ये आफ्टर ड्यू डेट है आपको लिखने का जरूरत नहीं है क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके बाद क्या है एक और एडजस्टमेंट है उसी में आर का पैसा निकाल लिया है देख लो वहाँ पे एंड रुपीज़ फाइव थाउजेंड ड्रॉन बाई मिस्टर बासू और पाँच हज़ार पैसा वो क्या कर लिया है निकाल लिया है तो निकाल लिया तो वो तो पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया मतलब ड्राॅइंग्स हो गया तो उसको भी हम लोग डिसअलाउ कर देंगे प्रोविस आर पी एफ लिखा मैंने यहाँ पर रिकगनाइज प्रोविडेंट फंड वो लिखेगा बिंग ड्राॅइंग्स फाइव थाउजेंड इस वाले से इसका कोई लेना देना नहीं है ये वाला आर पी एफ का रिडक्शन इसलिए यहाँ पे इसको ऐड करना पड़ा क्योंकि ये आफ्टर ड्यू डेट था और ये आर पी एफ यहाँ पर इसलिए ऐड करना पड़ा क्योंकि वो पैसा बिजनेस से निकाल लिया था पैसा बिजनेस से निकालने का मतलब है ड्राइंग किया था ड्राइंग करने का मतलब है पर्सनल एक्सपेंडिचर है और पर्सनल एक्सपेंडिचर क्या है इन एडमिशेबल उसके बाद क्या है देखो 
सैलरी के बाद प्रोविज़न फॉर बैड डेट आपको पता है ये एंटिसिपेटेड लॉस है प्रोविज़न फॉर बैड डेट बिंग एंटिसिपेटेड लॉस थ्री थाउजेंड उसके बाद क्या है बच्चा इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस नो प्रॉब्लम इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंडिचर है इनकम टैक्स बिंग ड्राइंग फाइव थाउजेंड उसके बाद क्या है फाइन पे टू कस्टम ऑथोरिटी कस्टम ऑथोरिटी को फाइन पे किया क्यों पे किया बिंग इन्फ्रिजमेंट ऑफ लॉ लॉ ब्रेक किए हो इसलिए उसके बाद क्या है एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट के साथ भी एडजस्टमेंट है क्या एडजस्टमेंट देख लो एडवर्टीजमेंट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ टू गिफ्ट्स सेट्स ऑफ रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड इच प्रेजेंटेड टू क्लाइंट्स भैया हमने अपने क्लाइंट्स को दिया है दो गिफ्ट सेट जिसमें हर सेट का दाम बारह सौ रुपया है तो ये इंसिडेंटल टू बिजनेस एक्सपेंसेस है इसलिए ये आएगा ये डिसअलाउड नहीं होगा मतलब इन एडमिशेबल नहीं होगा उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जानते हो क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिंग पर्सनल एक्सपेंडिचर फोर थाउजेंड उसके बाद फिर से आ गया है आपका जनरल एक्सपेंसेस नो प्रॉब्लम डेप्रिशिएशन टू बी ट्रीटेड सेपरेटली यहाँ पे दिखा दीजिएगा डेप्रिशिएशन टू बी ट्रीटेड सेपरेटली ट्वेंटी थ्री थाउजेंड इसके बाद ऊपर में कोई और एडजस्टमेंट नहीं रहा तो नीचे में कोई एडजस्टमेंट है देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट हो गया स्टॉक वाला बाकी है एडवर्टीजमेंट हो गया परचेस वाला हो गया एडजस्टमेंट नंबर डी हो गया एडजस्टमेंट नंबर ई बोला है डोनेशन कम प्राइजेज यहाँ पर डोनेशन हम छोड़ कर गया है डोनेशन कम प्राइजेज टेन थाउजेंड डोनेशन टू जनता दल एंड सेवन थाउजेंड डोनेटेड टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड तुम जनता दल को दो भाजपा दल को दो जिसको देना है दो हमको फ़र्क नहीं पड़ता बिजनेस में नहीं दिया बिजनेस में नहीं दिया मतलब हम तुमको डिडक्शन नहीं देंगे क्लियर है ना यहाँ पे डोनेशन देखो आपसे डिडक्शन कितना का लिया सत्रह हज़ार का सेवेंटीन थाउजेंड का बट उस डोनेशन को उसमें से कुछ ऐसा पार्ट है जिसमें से टेन थाउजेंड वो जनता दल को दिया है सेवन थाउजेंड किसको दे दिया है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को भैया तुमको जिसको देना है तो हमको देता तो डिडक्शन मिलता हमारे बिजनेस का एक्सपेंसिस नहीं है इसलिए हम डिडक्शन नहीं देंगे इसलिए इन एडमिशेबल कर देंगे डोनेशन टू जनता दल टेन थाउजेंड डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड सेवन थाउजेंड क्लियर है उसके बाद देख बच्चा लोग इसको ऐड कर लेना सारे को ऐड कर ले नाइन्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार वन लाख सिक्सटी को ऐड करके टू लाख फिफ्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसके बाद एडमिशेबल एक्सपेंसेस एडमिशेबल एक्सपेंसेस में क्या दिखाते हैं हम लोग डेप्रिशिएशन बेसिकली आता है और कभी कभी सेल्स टैक्स भी आता है तो यहाँ पे देखेंगे क्या है और क्या नहीं है डेप्रिशिएशन एज़ फर आई रूल हम यहाँ पर नोट लिखे हैं हम आपको दिखाएंगे नोट बाद में फिलहाल डेप्रिशिएशन एज फर आई रूल नोट में हम यहाँ पर एटीन थाउजेंड दिखाए सबसे पहले क्वेश्चन तो देख लें फिर नोट दिखाएंगे ये रहा ऑन फर्स्ट अप्रैल 2019 ही हैड प्लांट एंड मशीन जिसका रेट ऑफ डेप्रेशन फिक्स किया गया 15 परसेंट हैविंग रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ रुपीज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ही परचेस अ न्यू प्लांट 50,000 ऑन जून 1 2019 एंड सोल्ड अ मशीन हैविंग रिटेन डाउन वैल्यू 60,000 थाउजेंड फॉर रुपीज एटी थाउजेंड सिंपल है टेंशन लेने का जरूरत नहीं है बट मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में ही कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये सम कर लेने के बाद प्रॉब्लम्स ऑन बिजनेस का कहीं से भी सम दे दे कलकटा यूनिवर्सिटी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे फिर से देख लो एक अप्रैल 2016 को हमने एक मशीन खरीदा है जिसका बुक वैल्यू एक लाख पचास का है और एक नया मशीन है पचास हज़ार का आया जून वन टू थाउजेंड को और मैंने एक मशीन सेल किया है अस्सी हज़ार में जिसका रिटेन डाउन वैल्यू सिक्सटी थाउजेंड था तो इससे आपको डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है हम आपको नोट्स दिखा रहे हैं देखिएगा ध्यान से कैलकुलेशन फॉर डेप्रिशिएशन एज पर आई रूल डब्ल्यू डी वी एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड नाइनटीन मतलब आपका ओपनिंग वैल्यू दिया हुआ था वन का उसके बाद एक परचेस हुआ एड परचेस ऑफ न्यू प्लान ऑन वन सिक्स नाइनटीन फिफ्टी दो लाख का उसके बाद हमारा सेल प्रोसीड्स हुआ अस्सी हज़ार में साठ हज़ार का वैल्यू था प्रॉफिट लॉस से लेना देना नहीं हम डेप्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं सेल प्रोसीड्स एटी थाउजेंड डिफरेंस आ जाएगा वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड यहाँ तक क्लियर है ना अब तुमको इस एक लाख बीस हज़ार का डेप्रेशन निकालना लेकिन इस एक लाख बीस हज़ार में पचास हज़ार का ऐसा मशीन है जो मिड ऑफ द ईयर में परचेस हुआ है तो वन सिक्स नाइनटीन को परचेस हुआ राइट right? और बिजनेस कब स्टार्ट हो रहा है वन फोर टू थाउजेंड नाइनटीन को क्लोज कब होगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी को ये मतलब वन फोर टू थाउजेंड नाइनटीन का डब्ल्यू है और ये डब्ल्यू ये जो बैलेंस निकला ये डब्ल्यू डी वी एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी का आपको याद होगा डेप्रिशिएशन सम आपको करवाए थे अलग से डेप्रिशिएशन का प्रॉब्लम सेम प्रोसेजर है देख सकते हैं आप तो आपको डेप्रिशिएशन निकालना है इस एक लाख बीस हज़ार पर लेकिन इस एक लाख बीस से पचास हज़ार का ऐसा मशीन है जो मिड ऑफ द ईयर में परचेस हुआ है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये एक सौ अस्सी दिन रहे है ये एक सौ अस्सी दिन से ज़्यादा रहा है एक जून को आया भाई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर
मतलब बहुत ज़्यादा दिन रहा एक सौ अस्सी दिन क्या एक सौ अस्सी दिन से ज़्यादा रहा जब एक सौ अस्सी दिन से ज़्यादा रहा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सिंस परचेस ऑफ न्यू प्लान इज़ यूज फॉर मोर देन वन एटी डेज देन द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन विल लेमेन सेम डेट इज़ फिफ्टीन परसेंट यहाँ पे देखो लिखा हुआ था डेप्रेशन का रेट है फिफ्टीन परसेंट दिया हुआ था तो रेट ऑफ डेप्रेशन कितना हो गया फिफ्टीन परसेंट इससे डेप्रेशन एज पर आई रूल एक लाख बीस हज़ार का फिफ्टीन परसेंट अठारह हज़ार देखो बाबू इतना जो हम आपको बताएं और ये जो लिखे हैं इसका रीज़न है अगर मान लो ये पचास हज़ार परचेस कब होता एक सौ अस्सी दिन से कम दिन के लिए रहता परचेस कभी भी होता और ऐसा होता कि एक सौ अस्सी दिन से कम यूज़ होता तो ये रेट ऑफ डेप्रेशन पंद्रह परसेंट नहीं रहता सात परसेंट होता किसके लिए पचास हज़ार के लिए और हमारे पास था कितना एक लाख बीस हज़ार तो इसको हमको स्प्लिट करना पड़ता है एक लाख बीस हज़ार से पचास हज़ार लेस करके सत्तर हज़ार का पंद्रह परसेंट निकालते और पचास हज़ार का कितना परसेंट निकालते साढ़े ये करते हैं हम लोग पहला काम लेकिन यहाँ पे इस सवाल के अंदर हमने देखा कि एक जून को वो परचेस किया एक जून को परचेस किया मतलब 180 दिन से ज़्यादा रहा है और जब 180 दिन से ज़्यादा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरा एक लाख बीस हज़ार का हम लोग पंद्रह परसेंट निकालेंगे क्लियर है ना अगर क्लियर नहीं है तो फिर से समझना समझने की कोशिश करना वीडियो को रिवाइंड करके पहला बात दूसरा बात अगर ये समझ में ना आए तो इससे अच्छा है कि आप डेप्रिशिएशन वाला जो वीडियो हम आपको सेंड किए थे उस डेप्रिशिएशन वाले वीडियो को देखिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा वैसे आपका ये क्लियर होगा मुझे पता है तो डेप्रिशिएशन और एज पर आई टी रूल आपका हो गया एटीन थाउजेंड लेस करके टू थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड बस खत्म हो गया थोड़ा सा बचा हुआ है मैंने कहा था ना आपको इंपॉर्टेंट है बट बहुत इजी है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ है ना रिफंड ऑफ इनकम टैक्स इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता तो रिफंड का ही देंगे है ना तो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स लेस सेवेंटीन उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन यू एस बॉन्ड्स फोर्टी थ्री हंड्रेड उसके बाद क्या है रिकवरी फ्रॉम बैड डेट्स यहाँ पे डिस अलाउड लिखा हुआ अगर अलाउड लिखा हुआ जैसे पिछले समय हम कंफ्यूज हो गए थे आप लोग कंफ्यूज मत होना अलाउड लिखा हुआ रहेगा तो नहीं आएगा जैसे ही डिस अलाउड रहेगा नहीं आएगा आएगा मतलब रिकवरी फॉर बैड डेट वन थाउजेंड अलाउड रहता अगर सवाल में यहाँ पे अलाउड लिखा हुआ रहता तो हम लोग यहाँ से लेस नहीं करते चूँकि अलाउड लिखा हुआ नहीं है इससे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे लेस कर रहे हैं डिस अलाउड लिखा हुआ है तो आपका ऐड करके आएगा सेवन थाउजेंड इसको लेस कर दीजिएगा लेस करके आपका आ जाएगा टू ट्वेंटी नाइन फाइव हंड्रेड एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना वापस बोल रहा हूँ मैं एडजस्टमेंट नंबर ए बचा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर ए क्या बोल रहा है स्टॉक ऑफ गुड्स एट द बिगनिंग एज वेल एज क्लोजिंग हैव कंसिस्टेंटली वैल्यूड एट टेन परसेंट अवअ कॉस्ट इसको बाद में करेंगे ये हमको समझ में आ गया आपका ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर बोले ना कि स्टॉक ऑफ गुड्स मतलब स्टॉक जो है आपका वो बिगनिंग में भी और क्लोजिंग में भी यहाँ पे होता है ना बिगनिंग एज वेल एज क्लोजिंग लिखा हुआ है इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू बिगनिंग का भी और क्लोजिंग का भी क्या हुआ है आपका टेन परसेंट अब ऑफ कॉस्ट हुआ मतलब ओवर वैल्यूएशन है क्या है बाबू ओवर वैल्यूएशन है ओवर वैल्यूएशन हम बाद में दिखाएंगे इससे पहले एक और एडजस्टमेंट हम लोग दिखाते हैं जो हम अभी छोड़े हैं एडजस्टमेंट नंबर एफ बोल रहे सेल्स इंक्लूड सम टेन थाउजेंड रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ गुड्स विद ड्रॉन बाई मिस्टर बासू जिसका कॉस्ट है बारह हज़ार और मार्केट वैल्यू है पंद्रह हज़ार फिर से वही आ गया ना आपको मार्केट वैल्यू को इग्नोर करना है और कॉस्ट और सेल को देखना है कॉस्ट ज़्यादा ना सेल ज़्यादा कॉस्ट कितना है बोल जल्दी सर कॉस्ट ट्वेल्व थाउजेंड है वेरी गुड कॉस्ट ट्वेल्व है और सेल सर सेल टेन थाउजेंड है कॉस्ट ज़्यादा है ना सेल ज़्यादा है सर कॉस्ट ज़्यादा है कॉस्ट ज़्यादा रहेगा तो ऐड होगा ना लेस होगा सेल लेस होगा गलत कॉस्ट ज़्यादा रहेगा तो ऐड होगा और सेल कम रहेगा तो लेस होगा क्लियर है फिर से सुन कॉस्ट बारह हज़ार है सेल कितना है दस हज़ार है मार्केट प्राइस को इग्नोर करना है कॉस्ट ज़्यादा है ना सेल ज़्यादा सर कॉस्ट ज़्यादा जैसे ही कॉस्ट ज़्यादा है आँख बन करके क्या कर देना ऐड कर देना लेकिन अगर कॉस्ट कम रहेगा तो क्या करना लेस करना क्लियर है ना तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आएँगे आज ओवर वैल्यू सॉरी एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक यूज बाय प्रोपराइटर बारह हज़ार माइनस दस हज़ार ऐड कर रहे हैं हम देख सकते हैं बारह हज़ार माइनस दस हज़ार कितना आएगा दो हज़ार ऐड करके आएगा टू लाख थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्लियर है तो ये स्टॉक वाला पोर्शन याद रखना जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहे और सेल प्राइस कम रहे तो ऐड करना और जब जब कॉस्ट प्राइस कम रहे और सेल प्राइस ज़्यादा रहे तो लेस कर देना उसके बाद स्टॉक ऑफ गुड्स एट द बिगनिंग एज वेल एज डूइंग हैव क्लोजिंग हैव कंसिस्टेंटली वैल्यूड एट टेन परसेंट अब ऑफ कॉस्ट आपका स्टॉक जो है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ओवर वैल्यूड हो गया अब ऑफ कॉस्ट का मतलब ज़्यादा दिखाया है तो ओपनिंग स्टॉक कितना है भैया ओपनिंग स्टॉक ट्वेंटी टू थाउजेंड है दिखता होगा आपको क्लोजिंग स्टॉक कितना है क्लोजिंग स्टॉक
मैं नहीं दिखाऊंगा मैं दिखा दिखा के बोर हो चुका हूँ चलो हम यहाँ पे लिखें ऐड ओवर वैल्यूशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हम ऐड लिखें मतलब ऐड होता है तुम देख लेना अपना ओपनिंग स्टॉक कितना था मेरा ट्वेंटी टू थाउजेंड कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूड हुआ टेन परसेंट इसका मतलब ये बाईस हज़ार जो आपको इंडिकेट कर रहा है ये कितना परसेंट है सर सर एक सौ दस परसेंट है क्यों सर क्योंकि बोला कि जितना ओपनिंग स्टॉक दिखे ना वो दस परसेंट ज़्यादा दस परसेंट क्या है ज़्यादा है मतलब दस परसेंट ज़्यादा पे वैल्यू हुआ है तो इसका मतलब ये बाईस हज़ार हंड्रेड परसेंट नहीं है टेन परसेंट ज़्यादा है तो टेन परसेंट ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा है हंड्रेड टेन है तो हंड्रेड टेन लिखेंगे यहाँ पर ही हमको निकालना कितना है ज़्यादा जितना ज़्यादा वो निकालना जो निकालना है वो ऊपर जो निकला हुआ वो नीचे बाईस हज़ार इंटू टेन बाई एक करके टू उसके बाद क्या ओवर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सेम ट्रीटमेंट बट ये लेस होगा थर्टी थ्री थाउजेंड आपका ये बोला कि टेन परसेंट ज़्यादा हो गया टेन परसेंट ज़्यादा होने का मतलब ये थर्टी थ्री थाउजेंड जो है आपका हंड्रेड परसेंट या हंड्रेड टेन परसेंट है सर हंड्रेड टेन परसेंट है क्यों सर क्योंकि टेन परसेंट ज़्यादा है सर वेरी गुड थर्टी थ्री थाउजेंड को हम लोग डिवाइड कर देंगे हंड्रेड टेन से और मल्टीप्लाई करेंगे टेन से सर टेन से मल्टीप्लाई क्यों करें क्योंकि यही टेन परसेंट तो हमको निकालना है सर क्योंकि यही तो ज़्यादा है वेरी गुड बच्चा लोग जो निकालना रहता है वो ऊपर जो निकला हुआ रहता है वो नीचे थर्टी थ्री थाउजेंड इंटू टेन बाई टेन एकदम आसान आसान सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट वैल्यू आएगा थ्री थाउजेंड लेस कर दीजिएगा टू लाख थर्टी फाइव थाउजेंड ये हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है क्लियर है तो